আমার কোর্স আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা শিখবো এসটিএমএল এর ট্যাগ নিয়ে হুম এসটিএমএল ট্যাগ এর ভিডিও সিরিজের এটা হচ্ছে আমাদের শেষ পর্ব এই পর্বে আমরা অনেকগুলো ট্যাগ শিখবো তো চলুন আমরা বেস করে যাই আমি অলরেডি একটা ফাইল তৈরি করেছি ক্লাস37.html নামে তো আজকে আমরা শিখবো আচ্ছা এটার আউটপুটটা কি রকম এটাকে দেখি আউটপুটটা হচ্ছে এরকম এই যে আউটপুট হচ্ছে এরকম ক্লাস37.html এর আউটপুটটা এরকম দেখাচ্ছে আমি জাস্ট একটু স্টাইল করেছি আর কিছু না ওকে তো আজকে শিখবো এস ট্যাগ নিয়ে প্রথমে এস ট্যাগ এস ট্যাগ শুরু এস ট্যাগ চাইছে এস ট্যাগ এর কাজ কি এস ট্যাগ এর কাজ হচ্ছে কোন একটা লেখা যদি কারেক্ট না থাকে বা অ্যাকুরেট না থাকে বা রিলেভেন্ট না হয় সেই ক্ষেত্রে এই এস ট্যাগটা আমরা ইউজ করব যেমন যদি বলি দিস টেক্সট ইজ নট কারেক্ট সেভ দিব রিলোড দিব এই যে এস ট্যাগ ইউজ করতে কি হইছে এই টেক্সটটা কারেক্ট না সেটা বুঝাচ্ছে মানে হচ্ছে একটা লাইন ড্রো করে দিচ্ছে মানে ওভারল্যাপ ও লাইন থ্রো করে দিচ্ছে এটা হ্যাঁ কোনো একটা লেখার উপরে লাইন থ্রো করে দিচ্ছে তো এটা কোন ট্যাগের কাজ এটা হচ্ছে এ এস ট্যাগের কাজ বুঝে গেলো এস ট্যাগের কাজ কি কুল ওকে এরপর আমরা শিখবো স্যাম্প মানে এ সি এম পি স্যাম্পল টেক্সট এটা এইচ আর দিয়ে আসি আচ্ছা স্যাম্পল টেক্সট দিয়ে কি হয় স্যাম্পল টেক্সট দিয়ে আপনার কোনো একটা আউটপুট মানে কম্পিউটার প্রোগ্রামের কোনো একটা আউটপুট দেখানোর জন্য আমরা ইউজ করি ফর এক্সাম্পল আমি যদি লিখি এখানে যদি লিখি কি লিখবো পি ট্যাগের মধ্যে যদি লিখি দিস দিস মেসেজ ইস কামিং দিস মেসেজ ইস কামিং ফ্রম ফ্রম মাই কম্পিউটার ওকে আমি একটা টেক্সট লিখলাম যে দিস মেসেজ ইস কামিং ফ্রম মাই কম্পিউটার এবং এই যে কম্পিউটারের আউটপুটটা আমি দেখাবো সেই জন্য আমরা ইউজ করবো কি স্যাম্প পি এর মধ্যে আমি স্যাম্প লিখবো কি লিখবো কি লিখবো কিছু একটা কোড বা কিছু একটা লেখা লাগবো যে ফাইল ইজ নট ফর্ম ইজ নট ফর্ম লিখলাম স্যাম্প দিলাম রিলোড দিবো এখন এই যে কিছু না মানে স্যাম্প লিখলে আপনার লেখাটা এরকম দেখাবে মনে হচ্ছে যে আমি কম্পিউটারের একটা আউটপুট এই ধরনের লিখা আপনি লিখতে হইলে আপনার কোথায় লিখবেন স্যাম ট্যাগের মধ্যে লিখবেন বুঝতে পারছেন মানে কম্পিউটারের আউটপুটটা দেখার জন্য আমরা স্যাম ট্যাগটা ইউজ করি কুল এরপর আমরা শিখবো স্ক্রিপ্ট ট্যাগ স্ক্রিপ্ট ট্যাগের কাজ হচ্ছে আপনারা যখন জাবা স্ক্রিপ্ট অ্যাড করতে যাবেন তখন আপনার এই স্ক্রিপ্ট ট্যাগটা লাগবে যেমন এই পেজে আপনি যদি জাবা স্ক্রিপ্ট অ্যাড করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে স্ক্রিপ্ট ট্যাগটা ইউজ ইউজ করতে হবে জাবা স্ক্রিপ্ট যদি আমাদের স্টেমেল পেজে অ্যাড করতে হয় তাহলে দুইভাবে অ্যাড করতে হবে আপনারা লিঙ্ক ইয়া কি জানি বলে লিঙ্কের মাধ্যমেও করতে পারেন লিঙ্ক বলতে কি লিঙ্ক না সরি লিঙ্ক তো আপনার স্ট্যাশিটের জন্য আপনার স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মাধ্যমে করতে পারেন ফর এক্সাম্পল আমি যদি যাই আমি যদি কোড লিখি স্ক্রিপ্ট এভাবে আপনার ডাইরেক্টলি এখানেও স্ক্রিপ্ট শুরু করে স্ক্রিপ্ট শেষ করে মাঝখানে কোড লিখতে পারেন অথবা এই এখানে একটা অ্যাট্রিবিউট এস আর সি অ্যাট্রিবিউট পাস করে এক্সটার্নাল সি এস জি এস ফাইলটা অ্যাড করে দিতে পারেন জি এস ফাইল বলতে বোঝাচ্ছে যে জাবা স্ক্রিপ্ট ফাইল যেমন মাইন জাবা স্ক্রিপ্ট ডট জি এস ফাইল ওকে এভাবে আপনি এক্সটার্নাল জি এস ফাইলটা অ্যাড করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি এভাবে না চান ডিরেক্টলি এই পেজে লিখতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে ডাবল করে লিখতে হবে ডাবল মিনস হচ্ছে মানে এই যে শুরু করে শেষ করে আর কি শুরু করে এবং শেষ করে মাঝখানে আপনার কি লিখতে হবে জাবে স্ক্রিপ্ট করতে লিখতে হবে এখন আমরা যদি কিছু একটা অ্যালার্ট করি অ্যালার্ট জাবে স্ক্রিপ্টের অ্যালার্ট মেথডটা যে ওয়ান সেভ দিব পেজটা রিলোড দিব এই যে রিলোড দেওয়ার সাথে সাথে জাবে স্ক্রিপ্টের অ্যালার্ট প্রসেসটা শো করতেছে আমাদের বুঝা গেলো কি বুঝে গেলো যে স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্টেমের পেজে জাবে স্ক্রিপ্ট অ্যাড করতে পারি সেই জন্য কী করতে হবে স্ক্রিপ্ট শুরু করতে হবে স্ক্রিপ্ট শেষ করতে হবে মাঝখানে আমাদের জাবে স্ক্রিপ্ট কোড লিখতে হবে আমি যদি কনসোল লগ দিই হ্যালো দেয়ার সেভ দিব কনসোল লগ দেখতে হলে আপনাকে ইন্সপেক্ট করে আমি শর্টকাট দিলাম আর কি ম্যাকে অপশন কমন আই দিয়ে তো আপনারা চাইলে এভাবে এভাবে করতে পারেন রাইট ক্লিক করে ইন্সপেক্ট ক্লিক করলে এটা চলে আসবে আর ডেভেলপার টুল বার্ডটা আর কি তারপর এখানে কনসোলে যাবেন এই যে দেখা যাচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো দেয়ার এই যে হ্যালো দেয়ার কনসোলে বুঝে গেলেন সো জাভা স্ক্রিপ্ট যদি আপনারা শিখে থাকেন তাহলে আপনারা একটু বুঝবেন না বুঝতে থাকেন আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট কোর্স আসবে সেটা দেখতে পারেন আপনারা ওকে গুড তারপরে আমরা এখন শিখবো নেক্সট ট্যাগটা সেটা হচ্ছে কি সেকশন 
সেকশন কেন ইউজ করা হয় সেকশন ইউজ করা হয় কোন একটা ওয়েব পেজের সেকশন ডিপেন্ড করার জন্য ফর एग्जांपल আমি যদি আমার কোর্সে যাই অথবা আমি যদি বিবিসি তে যাই এই যে বিবিসি তে আমি এই নিউজটার জন্য নিউজটার জন্য নিউজের এই পোরশনের জন্য আমরা একটা সেকশন ডিফাইন করব ওকে আমরা এই রিল এর জন্য আমরা কি করব একটা সেকশন ডিফাইন করব আমরা এশিয়া নিউজ এর জন্য আমরা সেকশন ডিফাইন করব তো একটা সেকশন কে ডিফাইন করার জন্য আমরা সেকশন ট্যাগটা ইউজ করি এই যে ভাবে কিছু না সেকশন শুরু করলেন শেষ করলেন তারপর এখানে আপনি যা খুশি দেন যেমন সেকশনটা যদি হয় আর্টিকেলের জন্য আর্টিকেল এস2 বেসিস তারপর কন্টেন্ট দিলেন সেভ দিব রিলোড দিব কিছু দেখাবে না জাস্ট একটা আউটপুট দেখাবে এই এই যে বাট কি হলো আমরা একটা সেকশনের মধ্যে রাখছি এটা বুঝে গেল আপনি এই সেকশনটা যে কোনো জন্য ইউজ করতে পারেন যেমন লেফট বারের জন্য বা লগ ইন ফর্মের জন্য বা যে কোনো সেকশনের জন্য আমরা এই সেকশনটা একটা ইউজ করব বুঝতে পারছেন ওকে আমরা এখন শিখব কি ট্যাগ নিয়ে আমরা এখন শিখব সিলেক্ট ট্যাগ নিয়ে সিলেক্ট ট্যাগ সিলেক্ট ট্যাগের কাজ কি সিলেক্ট ট্যাগের কাজ হচ্ছে আপনার ড্রপ ডাউন মেনু তৈরি করা যেমন আমরা যদি বলি সিলেক্ট সিলেক্ট শুরু করবেন শেষ করবেন এরপর এখানে আইডি আর নেমটা কেন দেওয়া হয় নেমটা দেওয়া হয় নেম অ্যাট্রিবিউটটা দেওয়া হয় আপনার এই সিলেক্ট ট্যাগ থেকে আপনার যে অপশনগুলো আসবে সেগুলোকে রিসিভ করার জন্য পিএসপির মাধ্যমে আর আইডিটা ইউজ করা হয় অনেক কাজে আপনার জাভাস্ক্রিপের জন্য ইউজ করতে পারেন অথবা আপনার লেভেলের জন্য যদি বাইন্ডিং করতে চান লেভেল ট্যাগের জন্য তখন ইউজ করতে পারবেন বুঝতে পারছেন যেমন ইউ কান্ট্রি বা কান্ট্রি এই লেভেলের সাথে এই এই সিলেক্ট ট্যাগের বাইন্ডিং করার জন্য আমরা এই আইডিটা দিয়ে থাকি আবার জাভাস্ক্রিপের জন্য আইডি দিয়ে থাকি এটা আপনার ডিপেন্ড করে আপনার কখন কী কাজ করবেন তো আমি যদি এখানে লেভেলের মধ্যে দিই ইউ কান্ট্রি সো সিলেক্টে দিলাম শুরু করলাম শেষ করলাম এই মাঝখানে আপনার অপশনগুলো লিখতে হবে অপশন শুরু অপশন শেষ এই অপশনের মধ্যে ভ্যালুগুলো আবার দিতে হয় ভ্যালুগুলো দিতে হয় আবার ওই যে যখন আপনি পিএসপির মাধ্যমে এই সিলেক্ট ট্যাগের ভ্যালুগুলো নেবেন তখন এই ভ্যালুটাই যাবে যে ভ্যালুটা আপনি দিবেন বাট এখানে যদি এইখানে এই মাঝখানে যদি যে লেখাটা লিখবেন সেটা আপনার শো করবে জাস্ট ইউজারের কাছে কিন্তু ভ্যালু রিসিভ করবেন কোথেকে এই জায়গার থেকে এখানে যে ভ্যালুটা দিবেন ওইখানে আপাতত আমরা দিব না জানো কারণ আছে আমরা পিএসপি নিয়ে কাজ করতেছি না তো ইউর কান্ট্রি কি বাংলাদেশ তারপরে যদি বলি ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা আমেরিকা সেভ দিব রিলোড দিব এই যে আমাদের ইউর কান্ট্রি দেখাচ্ছে লেভেল আর এই যে ড্রপ ডাউন দেখাচ্ছে এটা কীভাবে হইলো এটা হইলো সিলেক্ট ট্যাগের মাধ্যমে যেখানে আমাদের অপশনগুলো দিয়ে এই অপশনগুলো দেখাচ্ছে বুঝতে পারছেন কোল ওকে সো এরপরে আমরা শিখব স্মল ট্যাগ নিয়ে স্মল ট্যাগ মানে কি আমরা নর্মালি পি দিয়ে যখন একটা লেখা লিখি যেমন হ্যালো দেয়ার হাউ আর ইউ সেভ দিব রিলোড দিব হ্যালো দেয়ার হাউ আর ইউ ছোটো হাতে দেখাচ্ছে মানে নর্মাল ট্যাক্সে কিন্তু আপনি যদি একটু ছোটো হাতে লিখতে চান তাহলে স্মল ট্যাগটা ইউজ করবেন স্মল ট্যাগটা আপনি এই ট্যাগের ভিতরে ইউজ করতে পারেন যেমন এখানে দেখেন হাউটা সবগুলো লাইন সবগুলো আপনার ওয়ার্ড কিন্তু একই একই ফন্ট সাইজে আমি যদি হাউটাকে একটু ছোটো করতে চাই তাহলে আমরা স্মল ট্যাগের ভিতরে ওকে রেখে দেব স্মল ট্যাগ শুরু করলাম স্মল ট্যাগ শেষ করলাম সেভ দিব রিলোড দিব এই যে হাউটা কিন্তু ছোটো হয়ে গেছে খেয়াল করছেন আপনার অন্যান্য অন্যান্য ওয়ার্ড মানে এই ওয়ার্ড এ ওয়ার্ড এগুলো কিন্তু সব একই সাইজ কিন্তু হাউটা কিন্তু ছোটো হয়ে গেছে তাহলে স্মল ট্যাগের কাজ কি স্মল ট্যাগের কাজ হচ্ছে কোনো একটা লেখাকে ছোট করে দেওয়া ওকে এরপরে হচ্ছে সোর্স ট্যাগ সোর্স ট্যাগ কেন ইউজ করা হয় ওই যে আমরা অডিও ভিডিও ট্যাগ যখন দেখছিলাম যে কোনো একটা অডিও ভিডিও যখন আমরা প্লে করতে চাবো তখন আমার সোর্স ট্যাগটা দরকার হয় যেমন আমি যদি অডিও ইউজ করি ট্যাগটা অডিও শুরু করলাম শেষ করলাম এই অডিও ট্যাগটা সোর্স ট্যাগ নির্ধারণ করে দিতে হয় সোর্স ট্যাগের মাধ্যমে শুরু করলাম এখানে কোনো শেষ হবে না এই অ্যাক্টিভিউড সোর্স আপনাকে বলে দিতে হবে ফাইলের নামটা যেমন এখানে আমাদের ফোল্ডারে দুঃখ বিলাস নামে একটা এমপি থ্রি আছে আমরা এটা অ্যাড করবো
তারপরে যেটা টাইপ দিতে হবে অ্যাট্রিবিউট যে এই মিডিয়া টাইপটা কি এই সোর্সের মিডিয়া টাইপটা কি অডিও এমপি থ্রি সেট দিলাম আচ্ছা এখানে একটা কন্ট্রোল লাগবে তা না হলে শো করবে না কন্ট্রোলস ওকে সঙ্গে যদি রিলোড দিই এই যে আমাদের দেখা যাচ্ছে কিন্তু প্লে হচ্ছে না কেন অডিও অডিও শুরু করলাম সোর্স সোর্স তো আমি দিলাম হুম এসআরসি দুঃখ বানাটা কি ভুল নাকি না ঠিকই তো আছে ও আচ্ছা হ্যাঁ ভুল ডিইউ হবে ডিই নিচ্ছি ডিইউ সেট দিব লোড দিব এই যে আমাদের অডিওটা চলে আসছে বুঝে গেল কেউ আসছে এই সোর্স ট্যাগটা ইউজ করছে আমরা যে সোর্স কি অডিও ট্যাগের জন্য সোর্সটা কি সেটা ডিপেন্ড করে দিতে হবে কি সোর্স ট্যাগ দিয়ে এর ভিতরে আপনাকে এসআরসি অ্যাট্রিবিউট দিয়ে বলে দিতে হবে বুঝে গেল ওকে আচ্ছা এরপর আমরা দেখবে স্প্যান ট্যাগ স্প্যান ট্যাগের কাজ কি স্প্যান ট্যাগের কাজ হচ্ছে আপনার ইনলাইন কোনো একটা কন্টেইনার দেওয়া হ্যাঁ ইনলাইন কন্টেইনারের জন্য ইউজ করা হয় যেমন আপনার এত একটা টেক্সট আছে যে পি এ কুইক ব্রাউন ব্রাউন বক্স জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডক হুম সেক দিব রিলেট দিব এটা দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে আপনি এই জাম্পসটাকে ই করতে যাচ্ছেন স্টাইল করতে যাচ্ছেন তবে এই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ডিরেক্টলি ধরতে পারবেন না টেক্সট আপনি কোনো একটা ট্যাগ দিয়ে তাকে র্যাপ করতে হবে তারপরে ওইটাকে ধরতে হবে তো এই জন্য এই সব ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি ইয়া স্যাম ইয়া কি জানি স্প্যান স্প্যান শুরু স্প্যান শেষ সেপ দেবো কিছু হবে না কারণ হবে না কারণ আমরা কী করতে চাচ্ছি সেটা তো বলতে হবে তো স্প্যানের মধ্যে আমরা যদি বলি স্টাইল কালার এক কিন্তু রেড সেপ দিলাম রিলোড দিব এই যে আপনারা এই লেখাটা রেড হয়ে গেছে তার মানে কি কোন ইনলাইন কন্টেইনার মানে একটা টেক্সের জন্য কোনো একটা বড় টেক্স আছে সেখানে আপনি নির্দিষ্ট একটা অংশকে ধরতে যাচ্ছেন বা কোনো কাজ করতে যাচ্ছেন বা কোনো স্টাইলস করতে যাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আমরা স্প্যান ট্যাগ দিয়ে ওকে র্যাপ করে দেব তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা সহজেই ওকে ধরতে পারব না বুঝে গেল ওকে প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস না করলে এগুলো সব ভুলে যাবেন ওকে এখন আমরা কী শিখবো এখন আমরা শিখবো স্ট্রং ট্যাগ নিয়ে যেমন আমি যদি বলি পি গুড মর্নিং গুড মর্নিং দেখাচ্ছে এরকম আমি যদি মর্নিংটাকে বোল করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কী করব বোল করতে চাইলে আমরা স্ট্রং লাগব স্ট্রং শুরু করব এবং স্ট্রংটা শেষ করে দেব ওকে সরি আমি তো ভুল হয়েছে এখানে এই ক্লোজিংটা দিয়ে নিন সেভ দেবো রেড দেবে যা সরি দুটো পড়ে গেছে তাই না স্ট্রং সঙ্গে যে এখানে আরেকটা করছে সেভ দিব এই যে গুড মর্নিং তার মানে কি স্ট্রং ট্যাগের কাজ হচ্ছে কোনো একটা লেখাকে বড়ে করে দেখা কোনো একটা লেখাকে বোল করে দেখা বোল্ড বড় না বোল্ড করে দেখানো এই যে বোল এরপর আমরা সেল ট্যাগ নিয়ে হুম সেল ট্যাগের কাজ হচ্ছে আমরা আমাদের স্টেমিল ডকুমেন্টে যদি সিএসএস অ্যাড করতে যাই তাহলে আমরা এই সেল ট্যাগটা ইউজ করব হ্যাঁ তো স্টাইল ট্যাগটা ইউজ করতে হলে আপনাকে কী করতে হবে হেডের ভিতরে স্টাইল ট্যাগটা ইউজ করতে হবে আমরা জানি যে সিএসএস তিনভাবে অ্যাড করা যায় একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল যেটা কিন্তু আমরা লিঙ্ক ট্যাগের মাধ্যমে ইউজ করি আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল যেটা আমরা এখন ইউজ করবো স্টাইল ট্যাগের মাধ্যমে আর ইনলাইন যেটা আমরা এই মাত্র ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে এটা ওকে তো এখন আমরা ইন্টারনাল ইউজ করব ইন্টারনালের জন্য আমরা হেডের ভিতরে লিখতে হবে কি লিখতে হবে স্টাইল ট্যাগ শুরু করব শেষ করব তারপর এখানে আমরা যা বলবো তাই করব তাই তাই হবে আর কি যেমন আমরা যদি এস টুকে বলি যে তুমি এস টু তোমার কালার রেড করে দাও তাহলে আমরা এস টুকে ধরবো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিব কালার প্রপার্টি দিব ক্লোন দিব তার কালারের ভ্যালু দিয়ে দিব সেমি ক্লোন দিয়ে ক্লোজ করে দিব সেট দিব রিলোড দিব এই যে আমাদের কালার হয়ে গেছে বুঝে গেল ইন্টারনাল যখন আপনি সেসেস লিখবেন তখন এইভাবেই লিখবেন হেডের ভিতরে ওকে বেস্ট প্র্যাকটিস এবং নিতে হয় কোথা নিতে হয় আপনার স্টেমেল হেডের ভিতরে হেড ট্যাগের ভিতরে আপনাকে লিখতে হয় বুঝে গেল ওকে আচ্ছা এবার আমরা শিখব সাব ওকে সাবস্ক্রিপ্ট সাবস্ক্রিপ্ট টেক্সট দেখানোর জন্য আমরা এটা ইউজ করি ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি সাব 
शेष कर लिखे चले गेज लाइन मान जो नर्माल लाइन से लाइन टीचे चले ग पानी संकेतना डिटेल्स क्लिक कर थ्री गुड ड्रते रो मान कि सोजा गलम मान कि लम्ब लम मान खड़ा खड़ा भाव मान कि अपना बुजते हैं तो जेटा हरिजेंटल और भार्टिकल ओके तो रो शुरू करते हैं अपना की दिए रो शुरू करते हैं अपना टी आर दिए एवं कलम शुरू करते हैं टी डी दिए कि मन मना रखब कि रो शुरू करते हैं टी आर दिए एवं कलम शुरू करते हैं टी डी दिए एवं टी डी थे कार भरे टीआर भेतरे टी डी कार भरे थे टी आर भेतरे आपना को जो बना दुईटा कलम दुईटा रोर एक टेबिल तैरि करो तक आप करब टी आर लिखब एक प्रथम रो डिफेंड कर बॉर्डर 
ভ্যালু দিবেন ওয়ান টু থ্রি মানে যা ইচ্ছা তা দিবেন ইন্টিজার দিতে হবে আই ইন্টি ভ্যালু দিতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ মানে নাম্বার ভ্যালু আর কি সেট দিব রিলোড দিব এই যে আমাদের একটা টেবিল তৈরি হয়ে গেছে বুঝে গেল আপনারা যদি আরও কলম চান সেক্ষেত্রে এখানে পরে এই যে কপি করে পেস্ট করলাম সেট দিব রিলোড হয়ে গেছে কিন্তু আমার এখানে খাদ্য গ্যাপ হয়ে গেছে এর কারণটা হচ্ছে মনে রাখবেন যে আপনারা যখন টেবিল তৈরি করবেন তখন অবশ্যই আপনাদের প্রতিটা রোয়ের কলামের সংখ্যা আর পরবর্তী রোয়ের কলামের সংখ্যা অবশ্যই এক হতে হবে মানে টোটাল কথা হচ্ছে প্রতিটা রোয়ের কলামের সংখ্যা এক হইতে হবে প্রতিটা রোয়ের কলামের সংখ্যা এক হইতে হবে হ্যাঁ সেভ দিব রিলোড দিব এরকম এখন কিন্তু আমাদের এখানে কলামটা আরেকটা দিতে হবে দিলে তখন আর এরকম দেখা যাবে না এই যে আমরা সেভ কপি করে পেস্ট করলাম রিলোড দিব এই যে ফিল হয়ে গেছে কিন্তু আপনারা যদি চান যে না আমি আর একটা দিব না আমার এই লাইনটা এই বরাবর চলে আসবে এই এই কলামটা এই কলামও নিয়ে নিবে এই ধরনের যদি চান সেক্ষেত্রে কী করবেন সেক্ষেত্রে ওই আসবে এটাকে বলে কোল স্প্যান হুম সেক্ষেত্রেটা ওই আসে সেটাকে কী বলে কোল স্প্যান একটা আসে রো স্প্যান কোল স্প্যান একটা হচ্ছে রো স্প্যান সো কোল স্প্যানটা কীভাবে ইউজ করবেন কোল স্প্যানটা ইউজ করতে হলে আপনাকে বলতে হবে কোল স্প্যান টু কোল স্প্যান টু এই কথাটা দেওয়ার মানে হচ্ছে যে এরকম সে কী করবে পরবর্তী মানে দুইটা কলাম মিলে একটা কলাম হয়ে যাবে দুইটা কলাম মিলে একটা কলাম হয়ে যাবে রিলোড দেন এই দেখছেন দুইটা কলাম মিলে একটা কলাম হয়ে গেছে সো এটাকে যদি আপনি অ্যালাইন সেন্টার দিয়ে দেন চলে আসবে অ্যালাইন সেন্টার মানে হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট যেটা কিন্তু আপনার টেক্সটকে অ্যালাইন করে দেয় স্টেমিলের জন্য আপনি এখানে স্টাইলটাকে ইউজ করতে পারতেন রিলোড দিব এই যে এরকম দেখাচ্ছে ক্লিয়ার কিন্তু আপনি যদি চান যে আপনার এই রোড দুইটা মিলে একটা রো হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে কী করবে সেক্ষেত্রে সিম্পল রো স্প্যান দেবেন তাই না রো স্প্যান তাহলে ফার্স্ট কলাম আমি থার্ড কলামটাকে মুছে দিন এটাকে মুছে দিলাম দেখেন এখানে কমবে টাট করে দিলাম ওকে বলবেন রো স্প্যান টু সেভ দিব রিলোড দিব এই যে দেখছেন তার মানে দুইটা রো মিলে সে একটা রো হয়েছে আর এখানে দুইটা কলাম মিলে একটা কলাম হয়েছে দুইটা রো মিলে একটা রো হলে সেক্ষেত্রে আমরা রো স্প্যান দিব তো রো স্প্যান কী করব এই রোটা মানে এই রোয়ের এই কলামটা আর পরবর্তী রোয়ের পরবর্তী কলমটা মিলে একটা রো হয়ে যাবে এই যে একটা রো হয়ে গেছে একটা রো হয়ে গেছে বুঝে গেল কিন্তু কুল স্প্যানের ক্ষেত্রে কী করবে কুল স্প্যানের ক্ষেত্রে বলছেন যে এই টিডি মানে এই কলমটা দুইটা কলম নিয়ে নেবে সেক্ষেত্রে আমরা কী ইউজ করছি কুল স্প্যান বুঝে গেল কুল ভেরি কুল আপনি এই টেবিলটা কিন্তু অনেক স্টাইল করতে পারবেন স্টাইল যদি আপনারা জানেন মানে সিএসএ যদি আপনারা জানেন সেক্ষেত্রে আপনারা সহজেই স্টাইল করতে পারবেন স্টাইল করে অন্তত সহজ যদি আপনারা সিএস এ জেনে থাকেন সেক্ষেত্রে হুম এখন আমি সিএসএ দেখাবো না কারণ সিএস এ দেখলে আপনারা যদি সিএস জেনে থাকেন তাহলে ওকে আর যদি না জেনে থাকেন তাহলে আমাদের ভিডিও সিরিজ আসবে অথবা এখন যখন আপনি এই ভিডিও দেখবেন তখন হয়তো বা সিএস এস চলে আসবে তখন আমরা সেই সিএসএসগুলো দেখে আসতে পারেন যে কীভাবে সিএসএস দিয়ে কোনো একটা এলিমেন্ট স্টেবিল এলিমেন্ট বা স্টেবিল টেবিলকে ডিজাইন করা যায় হুম এগুলো সব আপনারা জানতে পারবেন সো আমরা এইচআর দিয়ে দিই এখন টেবিলে আরও কিছু দেখি আমরা এইচআরটাকে মুছে দিয়ে বা থাকলে সমস্যা নেই আমরা আরও কিছু দেখবো টেবিলের আচ্ছা দেখেন এখানে আমরা টেবিল যে নিলাম সেজন্য আমরা কি নিলাম টিআর টিডি টিআর টিডি এরকম করে তাই না আমরা চাইলে টেবিলের হেডিংও দিতে পারবো যে এই হেডিংটা কী জন্য এই হেডিংটা কী জন্য এই হেডিংটা কী জন্য আই মিন টেবিলের হেডিংটা আর কি তো সেজন্য আমরা কি করব নতুন একটা রো করবো টিএচ দিব টিএস মানি টেবিল হেডিং মনে রাখবেন টিএচ মানি টেবিল হেডিং ওকে তো আমি যদি এখানে বলি নেইম কপি করলাম পেস্ট করলাম আর একটা নিলাম মানে করলাম কী লিখবো এটা রোল নম্বর রোল নম্বর সেপ দিব লোড দিব এই যে আমাকে কী দেখাচ্ছে নেইম রোল নম্বর আমাদের আর একটা কলম দরকার ফর এক্সাম্পল এই কলমটার নাম দিব আমি কি অ্যাড্রেস সেপ দিব রোড দিয়ে দেবো এই যে নেম রোল নম্বর অ্যাড্রেস তার মানে কি টেবিল হেডিং আমরা যদি নিতে চাই সেক্ষেত্রে কী করবো টিএইচ দিব টিএইচ আর টিএস দিলে কি হয়ে যাবে টিএস দিলে আমাদের টেবিলটা বোল্ড হয়ে যাবে ওকে সো আপনার এই টিএস যে দিতেই হবে এমন না বাট ওইটা হচ্ছে নিয়ম হ্যাঁ বেসিক স্ট্রাকচার দিলে ভালো না দিলে সমস্যা নেই বাট বেস্ট প্র্যাকটিসটা করা ভালো ওকে আমরা টেবিলের হেডিং দেবো কী দিয়ে টিএইচ দিয়ে ওকে গুড এখন 
আমরা এই যে একটু আগে যেটা দেখলাম যে বর্ডার ইকুয়াল টু 1 আমরা আরো অ্যাট্রিবিউট নিতে পারি যেমন সেল প্যাডিং সেল প্যাডিং ইকুয়াল টু আমি যদি 5 দিই তাহলে কি হবে দেখুন তো সেল এর মধ্যে প্যাডিং হয়ে গেছে প্রত্যেকটা সেল এর মধ্যে প্যাডিং দেখাচ্ছে আমি যদি আরো একটু বড় করি যেমন 10 এই যে তোমাদের প্যাডিং দেখাচ্ছে ওকে তো সেল প্যাডিং দেওয়ার জন্য আমরা কি করব সেল প্যাডিং দেওয়ার জন্য আমরা এখানে সেল প্যাডিং নামে একটা অ্যাট্রিবিউট নিব তার ভ্যালু দিয়ে দেব ওকে এরপর আছে সেল স্পেসিং সেল স্পেসিং এই যে সেল স্পেসিং দিলে কি হবে প্রতিটা সেলের মধ্যে থেকে এই জায়গাটা স্পেস বেড়ে যাবে এই যে সেলের একটা হচ্ছে প্রথমটা ছিল কি সেল প্যাডিং আর স্পেসিং হবে এই জায়গাটা তো স্পেসিং যদি আমি আরও বাড়াই দিই তাহলে বুঝতে পারবেন আমি দেবো কি ফিফটিন সেভ দেবো রিলোড দেবো এই যে স্পেসটা বেড়ে গেছে বুঝতে পারছেন একটা হচ্ছে কি সেল প্যাডিং আর একটা হচ্ছে সেল স্পেসিং বোঝা গেল তো এভাবে আপনারা দিতে পারবেন এরপর আমরা শিখবো টেবিল হেডিং না টেবিল হেডিং তো দেওয়া আছে টিপ বডি আমরা কিন্তু টেবিলকে শুধু টি আর টিডি দিয়ে যে করতে পারবো তা না আমরা এখানে টেবিল হেডিং দিতে পারবো তারপরে টেবিল বডি টেবিল ফুটার এগুলো দিয়ে করতে পারবো হ্যাঁ মানে যেটা আসুন নিয়ম টেবিল তৈরি করার জন্য হুম প্রথমে আমরা কি নিব একটা টেবিল নিব তারপরে নেব কি এরপরে নিব আমরা টি হেড এটাকে বলে টি হেড টি হেডের ভিতরে আপনার টি আর টি এইচ দিবেন এরপরে আপনার দিবেন টি বডি যেখানে বডিটা থাকবে এরপরে ফুটারে আপনি যা কিছু তাই দেবেন ফর এক্সাম্পল আমি যদি আবার তৈরি করি এই টেবিলটা তাহলে বুঝতে পারবেন টেবিল দিয়ে শুরু করলাম টেবিল দিয়ে শেষ করলাম ওকে সো নিয়ম হচ্ছে প্রথমে আমি আগে দেখাইছিলাম কি দিয়ে জাস্ট বেসিক একটা টেবিল কিন্তু এখন আমরা সবগুলো ট্যাগ দেখব টেবিলের যেমন টি হেড টেবিলের হেডারটাকে আপনি নির্ধারণ করার জন্য আমরা টি হেড ইউজ করি এরপর আপনাকে টি হেডের ভিতরে আপনি কি নেবেন আমি চাই রো একটা রোর মধ্যে তিনটা কলম থাকবে যেমন টি এসি করতো সিরিয়াল টি এইচ পরের বক্তিতে নাম হবে কি নেম এরপরে টি এইচ হবে কি অ্যাড্রেস সেভ দিব আমরা যদি এটাকে বর্ডার দিয়ে আসি বর্ডার অ্যাট্রিবিউটটা দিয়ে আসি ওয়ান সেভ দিব রিলোড দিব এই যে আমাদের এখানে টেবিলটা দেখাচ্ছে কিন্তু আমাদের সবগুলো দেখা আসে না এখন আই মিন আমরা টি বডি দিই নেই টি টি ফুটারও দিই নেই তাই না তো আমরা এখানে সেলফ প্যাডিং আর স্পেসিংগুলোকে কপি করে এখানে দিয়ে যাই দশ দশ দিব হ্যাঁ দশ দশ সেভ দিব এই যে এরকম দেখাবে ওকে তো আমাদের টি হেড শেষ টি হেডের পরে দিতে হবে টি বডি টি বডি বডি শুরু করলেন বডি শেষ করলেন এখন আপনি এখানে যা খুশি তাই দিন যা খুশি তাই দেন মানে আপনার টেবিলের মেইন বডিটা কি হবে মেইন কন্টেন্টটা কি হবে মেইন কন্টেন্ট হবে টিডি দিয়ে শুরু সিরিয়াল কি ওয়ান পরের আর একটা কলম নেন এই কলমের নাম হবে কি কলম নাম হবে নেমের আগে নিশ্চয় তো নেম কি দিব আমি মনে করলাম দিলাম হচ্ছে শিববির আহমেদ কপি করলাম পেস্ট করলাম আমরা অ্যাড্রেস দিব কি ধানমন্ডি পনেরো নম্বর ঢাকা সেভ দিব রিলোড দিব এই যে আমাদের বডি দেখাচ্ছে এটা হলো টেবিল বডি এখন টেবিল ফুটার কী দেবেন ইচ্ছা আপনার টেবিল ফুটার কী দেবেন সেটা এখন থেকে আপনার ইচ্ছা ওকে আমি দিব টেবিল টি ফুট তাই না টি ফুট এটাকে বলে টি ফুট কী বললাম টি হেড টি বডি টি ফুট টি ফুটের ভিতরে আমরা কী দেবো এই যে এটাকে কপি করে নিয়ে আসবো টি ফুট আমি চাচ্ছি টেবিল টেবিল কলাম এবং টেবিল সরি টেবিল হেডিং আর টেবিল ফুটারটা একই থাকুক এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম হুম আমাদের টেবিল ফুটারও এটা থাকতে আছে আমাদের টেবিল হেডেরও এটা থাকতে আছে মাঝখানে আমি কী করবো মাঝখানে আমাদের কন্টেন্টটা মেইন বডিটা যাবে আমাদের এই যে মেইন বডিটা তো এখানে দুই দিব এখানে তিন দিব নাম একই থাক আমি জাস্ট দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে আমাদের টেবিলটা হবে এরকম বুঝতে পারছি আমাদের টেবিলটা হবে এরকম তাহলে কী বোঝা গেলো বোঝা গেলো যে আমরা কি করতে পারি আমরা করতে পারি টেবিলটা একটা নিতে পারি এরপর আমরা নিতে পারি টি হেড টি হেড শুরু শেষ শুরু করব শেষ করব এর ভিতরে থাকবে টি আর এবং টি এইচ ওকে এরপরে থাকবে টি বডি শুরু করব টি বডি শেষ করব এবং শেষে থাকবে টি ফুড ক্লিয়ার তুল আপনার চাইলে এই টেবিলটাকে স্টাইল করতে পারবেন ফর এক্সাম্পল আমরা যেহেতু ইন্টারনাল সি এস এস অলরেডি ইউজ করেছি তো আমরা যদি টি হেডকে ধরতে চাই টি হেড ধরবো আমরা যদি বলি কালার ইকুয়াল টু গ্রিন 
সেট দিব রিলোড দিব এই যে টি হেডের কালারটা হয়ে যাবে গ্রিন কালার মানে হলো কালার মানে হচ্ছে টেক্সট কে ধরা মানে কালার যখনই দিবে সে টেক্সট কে কালার করবে আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলে উই এলিমেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে সেট করবে বুঝে গেল সো আমরা যদি এখানে বলি টি বডি টি বডির কালার কি দিব অরেঞ্জ অরেঞ্জ তারপর টি ফুট ফুটের কালার কি দিব আমরা দিব হলো ব্লো সেট দিব রিলোড দিব এই আমাদের টেবিল হয়ে গেছে আমাদের টি হেডারের কাজ হলো কি টি হেডের কালার হলো কি গ্রিন টি বডির কালার হচ্ছে অরেঞ্জ আর টি ফুটের কালার হচ্ছে কি ব্লু ক্লিয়ার বুঝে গেল তো এভাবে আপনারা ইভেন্ট টেবিলটাকেও টেবিলটাকে টি এইচ কে টি ডি কে টি আর কে আপনি কী করতে পারবেন আই মিন কালার করতে পারবেন স্টাইল করতে পারবেন যা খুশি তাই করতে পারবেন ইভেন আপনি এই টেবিলটাকে কিন্তু বড়ো করতে পারবেন যেমন এই যে টেবিলটাকে আমরা যদি এখানে বলি স্টাইল স্টাইল অ্যাট্রিবিউট নিলাম তারপর তার ওয়েট দিব হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেভ দিব রিলেট দিব এই যে আমাদের টেবিলটা ফুল উইড হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন আমরা যদি কখনো চাই যে আমাদের টেবিলটা ফুল উইড হবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করে দিব সেক্ষেত্রে আমরা স্টাইল ট্যাগের মাধ্যমে বলে দিতে পারবো যে এই টেবিলটার উইড হচ্ছে কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট উইড হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার ওকে গুড তাহলে এটা হচ্ছে টেবিল নিয়ে আলোচনা আমরা নেক্সট ট্যাগে চলে যাব এখন আচ্ছা নেক্সট ট্যাগটা হচ্ছে টেম্পলেট নিয়ে নেক্সট ট্যাগটা হচ্ছে কি টেম্পলেট নিয়ে তো টেম্পলেটের কাজ কী যে টেম্পলেট ট্যাগটা টি এম টেম্পলেট শুরু করবেন শেষ করবেন টেম্পলেটের কাজ হচ্ছে কি কোনো একটা কন্টেন্টকে হোল্ড করে রাখা যখন আপনি পেজ লোড দেবেন তখন সেই কন্টেন্টটা দেখাবে না কিন্তু যদি দেখাইতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে জাভা স্ক্রিপ ইউজ করতে হবে বুঝতে পারছেন সো আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি যেমন টু হেয়ার ইউজ মাই কন্টেন্ট আমরা ফ্রিতে টেক্সট দিলাম সো ফিল নিলাম টেম্পলেট শুরু করলাম টেম্পলেট শেষ করলাম এরপরে কিছু টেক্সট দিলাম ওকে এখন যদি আমি পেজটাকে রিলোড দিই এই যে দেখাচ্ছে না টেম্পলেট দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে না কারণ টেম্পলেট কাজই হচ্ছে বাই ডিপর পেজ যখন লোড হবে তখন এটাকে হিডেন রাখা মানে দেখা যাবে না তো আপনাকে দেখাইতে হলে কী করতে হবে আপনাকে দেখাইতে হলে জাভা স্ক্রিপ ইউজ করতে হবে সো জাভা স্ক্রিপ ইউজ করতে হলে আমি এমন একটা মানে ব্যবস্থা করব যাতে করে একটা বাটন নিব যে বাটনে ক্লিক করলে এই টেম্পলেটের ডাটাগুলো দেখাবে সো সে জন্য আমি একটা বাটন নিয়ে আসি একদম বাটনের মাঝখানে লিখবো শো দা কন্টেন্ট আর এখানে আইডিতে আমি বলে দিব কি আইডিতে আপনি আইডি না দিয়ে আপনি একটা কি করতে পারেন ইভেন্ট তৈরি করতে পারেন যেমন অন ক্লিক অন ক্লিক তার মানে হচ্ছে এই বাটনে যখন ক্লিক করা হবে তখন আমাদের এই এখানে যে মেথডটা আমরা বলে দিব সেই মেথডটা রান করবো আমরা এখানে একটা মেথড বলতে চাই সেই মেথডটির নাম হচ্ছে কি বলবো শো কন্টেন্ট ওকে শো কন্টেন্ট তো কি বললাম বাটন নিলাম তারপর অন ক্লিক একটা ইভেন্ট নিলাম যেখানে শো কন্টেন্ট নামে একটা ফাংশন ইউজ করব শো কন্টেন্ট হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ একটা ফাংশন তো সেই ফাংশনটা আমরা এখানে তৈরি করবো এটা আমাদের কাস্টম ফাংশন কিন্তু সেই কাস্টম ফাংশনটা আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে তৈরি করবো তো যেহেতু আমরা জানি যে স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট লিখতে হয় সেহেতু আমরা এখানে চলে যাব তারপর লিখবো ফাংশন শো কন্টেন্ট ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু তারপর কার্লি ব্র্যাকেট ওকে এটা হচ্ছে ফাংশন লেখা নিয়ম ফাংশন দিবেন তার নাম দিবেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিবেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দেবেন ওকে এটা হচ্ছে নিয়ম ওকে এরপরে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেখাই যে অ্যালার্ট দিয়ে দিই অ্যালার্ট ওয়ান আমি যদি পেজটাকে রিলোড দিই ক্লিক করি যে আমাদের অ্যালার্ট ওয়ান দেখাচ্ছে তার মানে আমাদের এই ইভেন্টটা ঠিক আছে যে আমি যখনই বাটনে ক্লিক করবো তখনই আমাদের ওই ফাংশনটা কল করবে আর ওই ফাংশনটা আমি বলে দিয়েছি যে আমাকে অ্যালার্ট ওয়ান দেখা হয়েছে শো করলে ক্লিক করলে আমাকে ওয়ান দেখা যাচ্ছে তার মানে কাজ হচ্ছে কিন্তু আমাদের কাজ এটা না আমাদের কাজ হচ্ছে ওই টেম্পলেটটাকে শো করানো তো টেম্পলেটটাকে শো করাতে হলে প্রথমে আমাকে টেম্পলেটটা ধরতে হবে তো সেই জন্য আমি এটা ভেরিবুলের মধ্যে রাখবো টেম্পলেট ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই কী নিবো আমি ট্যাগ নেম গেট এলিমেন্ট বাই এলিমেন্ট বাই কিনিবো গেট এলিমেন্টস বাই ট্যাগ নেম তাই না 
so tag tag and key tag and name which up now template here put up due to the array return call she don't want to get you did the payment first element I want to throw it like a dollar it for a market you could have a clone could throw it okay clone could throw the clone could throw now okay I'm at a very good mother I'm going to go equal to I can clone for both template dot in content okay clone not code अपने जितने बुझे ना था कि तले अपने जावे इसके भी कोर्स टा देखे आज तो बारे में शेखन तो के अपने फुल माने आरा मीन बुस्तो और में जा शुले की वो की काज करता है सो ओके जावे इसके कोर्स कोर्स टा हमारे ऑलरेडी आ ये वीडियो जो जहाँ देख बैंड था होते वो थक बे बाब भविष्य दाज बे ओके तो तो खुनी � डॉक्यूमेंट डॉट मैं बॉडी तक की करूँ एपेंड कर दियो वाह एपेंड चल कर दियो जितना कुछ अपन करते बारे सेव दियो काके कर दो क्लोन की कर दो मुझे क्या लो सो अमी रिलोड दी अखन क्लिक जाऊँ कर दो ना शो करते सम तेरे की कौन एक भूल होच्छ मानो चितन हम्म होच्छ ई भूल होच्छ बोलन तो डॉक्यूमेंट डॉट ग by tag name I mean template I got along team it okay template I get along go to the zero taken in I'm good the primary clone very well in what they template I get content I can eat on the clone not the long clone not the put to the limb okay good the product who mentioned your body that happened child a micro and call the long सो इटा तो हर कथा होच्छे ना क्या नो ना हर कारण की ना हर कारण तक की अच्छा हमरे आरेख तो डिबक कोडी जासूले प्रॉब्लम टक कौन जगह है? हमने बाटों ने जाबो इरे को ले डिबक गया हमारे भूल टक होता शिरामने बेर कर गा हाँ तो हमने बाटों ने जाबो ऑन क्लिक लेकलम शो कंटेंट शो कंटेंट आसे फंक्शन टा ओके आसे गुड इर पर हमने जाबो जावे स्ट्रिपे शो कंटेंट टा जो की लेक्स template document dot get elements by id id dibu na amra dibu get selling by tag name template nilam tapo zero nilam acha tapo clone korlam variable er modhe rakhbo template template dot content dot clone not equal to true document dot body डॉट एपेंड चाइल्ड क्लो ना चाहिए क्योंकि तो मैं भूल देखते बच्चे ना तो ना शो कर बिना क्या ना शो कर बिना डबल कोटेशन दिले हो गए ना सिंगल कोटेशन दिले हो गए रखने फैक्ट ना इसे कोनो प्रॉब्लम ना प्रॉब्लम टक कुछ है प्रॉब्लम तो कुछ है बिल्कुल तो वही टेम्पलेट टेम वेरिएबल नामेर कोनो प्रॉब्लम नहीं ना मेरे को रेशो नहीं तो जब कुन जगह रेशो हमें कौन से लोग इरोड देखा चल ना हम लोग अरे तू देखी जे अशुले प्रॉब्लम जो डिबक करा जाए कि ना मुझे शो कंटेंट फंक्शन स्क्रिप्ट में दिल्ली क्रम टेम्पलेट गेट एलिमेंट्स हम लोग भूल ही सकते हैं अच्छा हम लोग जो भी 
कंसोल लॉक टा की टेम्पलेट इन मध्य रखी हम इसके बिल देखा चुके हैं टेम्पलेट आज चें तार पड़े हम लोग की करते हैं टेम्पलेट टेम्पलेट कंटेंट के क्लोन नोट कर ची देना चुर दी ची हम देखा चुके ओ अच्छा 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 होते हैं आमदेर भूल ना आमदेर आमदेर होते हैं किन्हीं चीजों चाहे एक बारे नीचे एक बारे नीचे कारण तो होते हैं हमलोग की कुछ सी एपेंड चाइल्ड इस एपेंड चाइल्ड होते हैं हमारे कंटेंटर पर एक ये ऐड हो गए हमारे कोड ठीक है सर हमारे कोड ठीक है सर जब वो नहीं बोली अपने के हमारे नीचे देखें नीचे की नमूने शुद्ध एक कंटेंट है हमारे आह हमें इकहने जो भी बोली दिया है इस माय कंटेंट है इस माय टेम्पलेट कंटेंट सब दिवो रिलोड दिवो देखें इकहने नीचे की तो लास्ट की है सो दिस इस दिस दिस टेक्स्ट इज़ नॉट करेक्ट सो हमें जो कहने के लिए क्लिक करो नीचे जन ऐसे है इस � जी अपेंड चल दिए चिलम, शीतम बोलो तो की करे कंटेंटर पढ़े गिए अपेंड करे, सो आमी जी दारक बर क्लिक करे, अब दारक बर होगे, ऐ जाके, ये इस द टेम्पलेट कंटेंट, ओके, ये इस द टेम्पलेट कंटेंट, आमी दादिया सुन, इस तरह से, अब तो कोट ठीक है, सब तो आगे कास करते चलो, किंतु हम लोग नीचे सो जावास्क्रिप्ट के माध्यम में आपने शो जे ए टेम्पलेट का कंटेंट गुला के शो कराते पार बन। तो शेष जो ना आपका क्या ठीक होता है जावास्क्रिप्ट का एक तो बहालो करे जानते हो जैसे कि जावास्क्रिप्ट वाशल कून हमारे की कोले की होए। सोर्स है। अच्छा। कूल। ये पर हमारे शिप बोर्ड टेक्स्ट चलिया। टीलो टीडी यूजर बाम जिधि बोली फुल नेम ये टेक कॉलम में लिख लो फुल नेम तबे वो ही कॉला वो ही वो ही वो ही फुल नेम में जो नेट इनपुट बॉक्स निबो इनपुट टाइप इक्वल तू टेक्स्ट नीलम आप तो तो फॉर्म नीलम तो टी एन नाम रखना है तो टेबल निबो शुद्ध टीयर नीले होगा ना बल्कि टेबल नहीं तो वे कारण टीयर का रंग शो टीयर होते हैं टेबली रंग शो टेबली टेबल बॉर्डर दिया जाओ वन ब्राउज़र जाओ ऐ जाम अंदर ऐ जाते इनपुट फील्ड देखा चाहे हो ना इन फील्ड लेकिन तो छोटो इन तो हमें जो बड़ो को नहीं इनपुट फील्ड देखा देते चाहे शेखिते � टाइप इक्वल तो ना इनपुट टाइप होगा एक ना डिजिटल होगा टेक्स्ट एरिया ये होगा टेक्स्ट एरिया शुरू करोगे शेष करोगे टेक्स्ट एरिया की करोगे शुरू करोगे शेष करोगे तार पर एक ना पर के नाम दिया होगा एक ना टाइप दिया दो अपन नहीं नाम दिवन की बायोडाटा नाम टक क्या नो नाम थोड़ा ए फॉर्म टक प्रोसेस ओके सो जो सेव दिवो रिलोड दिवो ये देखते हो अच्छा ना वधे फॉर्म टा बड़ा होता है माने ये इनपुट फिल्टर ये इन ये टेक्स्ट सीरियल टा देयर फॉले क्यों हुए से ये इनपुट फिल्टर बड़ो देखा अच्छा उस तो बस में तो आपने ये फिल्टर की दारो बड़ो दी थी बर्बर क्यों को आपने रो एवं कॉलम बेरे जाते हैं। हमें जिधि कॉलम बनाते चाहे कॉल्स दिवो दोस्ता कॉल्स सेव दिवो रिलोड दिवो ऐसे दोस्ता होते हैं। इधर दोस्ता कॉम में जाते हैं हमें चाहे कुछ इस्टा सेव दिवो रिलोड दिवो ऐसे कुछ इस्टा देखा जाता है। बुझे नहीं। टेक्सीरियर का चीज़ आप लोग जिधि कोकुनो कोनो बोरो कोनो इनपुट � 
এই টেক্সট এরিয়াটা নিব বুঝতে পারছেন যেখানে রোস এবং কলস দিয়ে আমরা এটাকে বড় ছোট করতে পারবো আচ্ছা এটা নিজে খেয়াল করেন এখানে টেবিলে এই লেখাটা কিন্তু মাঝখানে চলে আসছে তো সেটাকে যদি আমি টপে আনতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব ভ্যালাইন কি জিনিস ছিল এটা ভ্যালাইন নাকি ভ্যালাইন ভ্যালাইন ভি এ হবে হ্যাঁ ভি এ ভ্যালাইন মানে ভার্টিক্যালি অ্যালাইন কীরকম হবে ভার্টিক্যালি তার অ্যালাইন হবে টপ এই যে দেখেন ভার্টিক্যালি তার অ্যালাইন টপ দেওয়াতে এই টেক্সটা এখানে চলে আসছে বুঝতে পারছেন মজার না তো এই ইনপুট ফিলগুলো যদি আপনার জানা থাকে আপনি সহজেই আপনার যে কোনো ফর্ম তৈরি করতে পারবেন সহজেই যে কোনো ফর্ম ইজিলি তৈরি করতে পারবেন ওকে তো এরপর আমরা শিখব টাইম ট্যাগ নিয়ে টাইম টাইম ট্যাগ ইউজ করা হয় কেন টাইম ট্যাগ কিছু না টাইম ট্যাগ শুধুমাত্র আপনার টাইম ট্যাগে শো করার জন্য ইউজ করা হয় যেমন আমি যদি বলি পির মধ্যে যদি লিখি আওয়ার অফিস টাইম ইজ সো আপনি টাইম বলতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন টাইম ট্যাগের মধ্যে লিখে নেবেন তাহলে কখন দশটা দশটা টু টাইম দিয়ে শুরু করবেন টাইম দিয়ে আবার শেষ করবেন দশটা টু কি বলবেন ছয়টা বা বাইশটা একটা এক্সাম্পল দেখালে আমার কি সো সেভ দিব রিলোড দিব এই যে আপনার অফিস টাইম ইস দশটা টু বাইশটা কিছু না আপনাকে জাস্ট টাইম ট্যাগটা আপনার শো করার জন্য আমরা এই ট্যাগটা ইউজ করি টাইম ট্যাগটা না মানে টাইম শো করার জন্য টাইম শো করার জন্য আমরা এই কি করি এই ট্যাগটা ইউজ করি বুঝতে পারছেন আপনি নর্মালও লিখতে পারবেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই ওকে আচ্ছা এটা গেলে আমাদের টাইম ট্যাগ তারপরে এরপরে টাইটেল ট্যাগ আছে যেটা হলো আপনারা অলরেডি জানেন যে টাইটেল ট্যাগটা কোথায় ইউজ করতে হয় স্টেপেন্ট ডকুমেন্টে টাইটেলটাকে সেট করার জন্য যেমন সেভ দিল এই যে এই টাইটেলটা যদি রিলোড দিই এই যে এখানে দেখাচ্ছি টাইটেলটা সো টাইটেলটাকটা কেন ইউজ করা হয় স্টেপেন্ট ডকুমেন্টে টাইটেলটাকে সেট করার জন্য বুঝতে পারছেন স্টেপেন্ট ডকুমেন্টে টাইটেলটাকে সেট করার জন্য আমরা এই টাইটেলটা একটা ইউজ করি আচ্ছা এরপরে শেষ একটা ট্যাগ দেখাবো সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ বি আর কি দেখাবো ডাব্লিউ বি আর মানে হচ্ছে ওয়ার্ড ব্রেক অপরচুনিটি হুম এটার মানে হচ্ছে আপনি কোন জায়গায় ব্রেক দিতে চান সেটা আপনি নিজেই নির্ধারণ করে দিতে পারবেন আপনার যদি কোনো একটা টেক্সট থাকে এরকম যে কি বলবো মানে লং একটা টেক্সট থাকে আমি যদি এক্সাম্পল দেখে তাহলে বুঝতে পারবেন যেমন পি নিলাম দিস ইজ এ ভেরি আমি একটা বড় একটা টেক্সট নিলাম ভেরি মানে যে কোনো একটা সেন্টেন্স নিলাম আর কি যেটা কিনা অনেক বড় যার মধ্যে ব্রেক নাই লং টেক্সট সেভ দিব রিলোড দিব এই যে এখন দেখা যায় এখন আপনি যদি চান যে আমার ব্রেকটা এইখান থেকে হবে তাহলে আপনি বলে দিতে পারবেন যেমন এখানে যদি বলেন ডেবলিউ বি আর ওয়ার্ড ব্রেক অপরচুনিটি সেভ দিব রিলোড দিব এই দেখেন এখান থেকে ব্রেক হয়ে গেছে মানে ব্রেকটা আপনি নিজের মতো করে দিতে পারবে আমার একটু আগে কিন্তু এদিক দিয়ে হচ্ছিলো কিন্তু আমি চাই এদিক দিয়ে হবে ওকে তো এই ধরনের এই কি জানি বলে এই ধরনের সিচুয়েশনে আপনার কী করতে হবে ডাব্লিউ বি আর ইউজ করতে হবে বুঝে গেল বোঝার না কুল তো এই ছিল আমাদের লাস্ট পর্ব তো এখানে আমরা অনেকগুলো ট্যাগ শিখেছি যেমন স্ক্রিপ এইচ আর এইচ আর এস স্যাম্পল সেকশন আর্টিকেল তারপরে লেভেল ড্রপ ডাউনের জন্য সিলেক্ট হ্যাঁ অডিও এবং অনেকগুলো শিখছি আমরা ওকে তো আমাদের তিন পর্বে মিলে আমরা অনেকগুলো ট্যাগ কাভার দিয়েছি সো যেগুলো দিন সেগুলো অলরেডি ডেপ্রিকেটেড হয়ে গেছে সো সেগুলো নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই আপনারা যদি এই ট্যাগুলো ক্লিয়ার ট্যাগুলো ক্লিয়ার ধারণা থাকে আপনারা যে কোনো একটা লেয়ার তৈরি করতে পারবেন স্টেমিলের জন্য কারণ আপনারা জানেন যে কোন ট্যাগের কোন এলিমেন্টের কী কাজ ওকে সো এইগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো নেক্সট আমরা নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে আলোচনা করবো 
ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ